Buenos días, es un honor estar junto a ustedes y ser parte de este segundo encuentro regional del Foro de Madrid que acertadamente ha elegido como sede nuestra ciudad de Lima. Antes de iniciar, deseo agradecer de manera muy especial a la Fundación Disenso y al señor Eduardo Cader, director del Foro de Madrid, por la organización de este evento y felicito su compromiso, así como el de todos ustedes, por darse el tiempo de estar aquí en defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho de todo Iberoamérica. Para los que no me conocen, soy Patti Chirinos, congresista de la República del Perú y del partido Avanza País y firmante de la Carta de Madrid. Y al igual que todos ustedes, soy una fiel creyente y defensora de los valores que sostienen nuestras sociedades, los valores del trabajo duro y la tradición. Empiezo dándoles una muy buena noticia. Luego del gobierno nefasto de Pedro Castillo y del golpe de Estado que perpetró en Televisión Nacional, que acabó con su estadía en el sillón de Pizarro y lo mandó a toda justicia a prisión, un grupo de izquierdistas autodenominado Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos llegó a nuestro país con el único objetivo de alentar la violencia que Castillo había desatado y diseminar una falsa narrativa funcional a sus intereses. Los denuncié públicamente desde el primer momento. Expuse sus antecedentes en Colombia, Bolivia y Ecuador. E incluso el gobierno peruano recibió la advertencia de la senadora Cabal de Colombia, a quien hoy agradezco su preocupación. Gracias, senadora Cabal. Frente a esta amenaza, solicité formalmente se tomen acciones inmediatas contra esos personajes, a fin de salvaguardar la integridad de los peruanos y la soberanía nacional. Y hace unos días recibí una comunicación de la autoridad migratoria peruana. Por eso les anuncio que desde ahora y en adelante todas aquellas personas que formaron parte de esa falsa misión de solidaridad no podrán entrar nunca más a nuestro país. En los últimos años el Perú ha comenzado a sufrir lo que muchos de los países iberoamericanos ya venían sufriendo la arremetida del socialismo del siglo XXI desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Sin embargo, este país había sido renuente a sus manipulaciones debido a hechos lamentables de nuestra historia. Entre la década del 80 y 90 sufrimos el ataque de uno de los más sanguinarios grupos terroristas de la región y el mundo. Hablo de Sendero Luminoso, por supuesto, la organización terrorista inspirada en las guerrillas y el maoísmo, que le declaró la guerra al país y nos dejó el saldo de aproximadamente 70 mil muertos. Pero el dolor, al dolor que provocó la izquierda terrorista cuando en el país empezaba la pacificación, le siguieron las políticas de mercado de los años 90. Eso sí fue una buena noticia. Nos abrimos al mundo y rompimos todos los récords de crecimiento en la región. Se comenzó a hablar del milagro peruano. En el año 2008, por ejemplo, nuestra economía creció más de 9%. Éramos un país que rechazaba la izquierda por violenta y nos sumamos a las dinámicas económicas internacionales. La senda al desarrollo parecía constituida, pero nos olvidamos. Y ningún peruano me permitirá mentir del trabajo político. Ceder ese espacio de poder permitió que los izquierdistas lo tomen. Así fueron copando instituciones como la prensa, las universidades y las artes. Se apoderaron y tergiversaron la realidad y el lenguaje, poniéndolos al servicio de su ideología. E incluso echaron raíces en el sistema de justicia y los jurados electorales para favorecer o dañar a quienes a ellos les daba la gana. Con buena parte de los poderes formales y fácticos tomados comenzaron los atropellos contra la estructura misma del Estado y nuestra democracia. En el año 2019, con una gran estrategia de opinión pública para eludir la verdad, se cerró inconstitucionalmente el Congreso. El dictador Martín Vizcarra, que fungió de presidente y se alió con la izquierda, lo perpetró y la historia jamás me permitirá mentir. Y en el 2020 vino el aluvión. La pandemia nos golpeó, arrojó a millones de peruanos a la pobreza y solo en ese año murieron más de 100.000 compatriotas. 
Luego de un cuarto de siglo de gran crecimiento, el Perú estaba nuevamente de luto, pero ya no eran los 80. Esta vez los izquierdistas no intentaban tomar el poder mediante el terror, sino que ya habían capturado las instituciones gracias al poder de los caviares y a su aliado Vizcarra, uno de los peores presidentes de la historia de la República. Ahí coincidimos todos. Fue así que un Estado destruido por las circunstancias y secuestrado por comunistas y caviares, Pedro Castillo se alzó como presidente en el 2021 en unas elecciones que aún despiertan dudas sobre las máximas autoridades electorales, pero que están edulcoradas con los cuentos románticos de la izquierda que pintaron a Castillo como el buen salvaje, como el maestro rural abnegado como el campesino honesto, cuando nada de eso fue cierto. En realidad, hermanos iberoamericanos, esa elección fue un cuento de García Márquez, es decir, una historia bien contada por el comunismo. De esa manera, el Foro de Sao Paulo capturó una de sus más preciadas perlas, un país que siempre le había sido esquivo, el Perú. Por eso, desde el día uno vimos bien de qué estaba hecho Castillo, con su primera acción maltratando innecesariamente a presidentes de países hermanos o a su majestad, el rey de España, hasta el nefasto golpe de Estado que perpetró en complicidad con sus camaradas. Ese personaje que tuvimos de presidente se reveló como lo que siempre fue el proyecto político de la izquierda cancerígena aliada con el narcoterrorismo y apoyada desde el exterior por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Así empezó también desde el primer día mi lucha contra el más corrupto y destructor gobierno que haya tenido el Perú. Por eso alcé mi voz de protesta cuando se designó a un misógino como presidente del Consejo de Ministros en julio de 2021, y a pesar de muchas amenazas, lo tumbamos. Por eso presenté la primera moción de vacancia, apenas se revelaron los primeros casos de corrupción. Corrupción e incapacidad a los cuatro meses de gobierno, a pesar de que muchos decían, no es el momento, Patti, a pesar de que me decían, es muy precipitado, no saben cuántos insultos, Noticias falsas, cuánta basura recibí por defender a nuestra patria, al Perú. Por eso he presentado cerca de una veintena de denuncias constitucionales contra los principales que es funcionarios de este régimen, cuando nadie se atrevía a hacer solo una. Por eso me comprometo con todos ustedes a seguir trabajando para que uno a uno caigan los cómplices de Castillo. Ninguno huirá de la justicia. Y luego de las humillaciones y conspiraciones que tuve que soportar por parte del gobierno y de un falso bloque democrático en el Congreso, en el que la mayoría se alió con Castillo, vemos que todo lo hecho en su momento fue correcto y necesario. Y nadie me va a dejar mentir. Muchos congresistas, salvo honrosas excepciones aquí presentes y unos más, muchos están embarrados en la trama de corrupción de Castillo, ellos no fueron la verdadera oposición ni la verdadera derecha. Sin embargo, sacar a Castillo no es un triunfo personal. Aquí hemos hecho un trabajo en equipo, aunque fui la única que se atrevió desde el primer momento. Es un triunfo para mi país y un compromiso para seguir luchando por nuestra patria, porque siempre actué poniendo por delante el amor por el Perú, el respeto por la Constitución y la defensa de nuestras instituciones democráticas, tal como me lo enseñó mi padre, el ex parlamentario y constituyente Enrique Chirino Soto. Y como hija engreída que soy, para muchos el hombre más inteligente que ha dado esta patria en el siglo XX. Quiero terminar con dos puntos. El primero es sobre todo la importancia de la acción política. Como he mencionado, en Perú nos dormimos en nuestros laureles. La izquierda capturó nuestras instituciones y sin quererlo permitimos que el país más conservador de Iberoamérica caiga en las manos del Foro de Sao Paulo. Nos salvamos por los pelos. 
pero no tendremos tan buena fortuna si retoman el poder. Por ello, tenemos que hacer la política a todo nivel y más fuerte que nunca. El segundo punto es una reflexión sobre la importancia de que el Foro de Madrid esté aquí, en Lima, la antigua capital del Virreinato del Perú, fundada, fundada por Francisco Pizarro en el siglo XVI. Si decimos que hoy nos une solo la defensa de la democracia en nuestra región, estaríamos equivocados. Porque nosotros, desde México hasta Tierra del Fuego, desde Galicia hasta Puno, somos en realidad una misma nación. Vamos mucho más allá del ámbito regional. Hablamos una misma lengua, tenemos una misma historia, somos una misma unidad política, una sola gran civilización que desde hace varios siglos viene siendo desactivada quirúrgicamente por distintos intereses geopolíticos para mantenernos desunidos y por lo tanto débiles. Somos todos hermanos iberoamericanos y quiero que eso, sobre todo eso, se les quede grabados a ustedes pero más aún a nuestros hijos y a nuestros venideros nietos. Yo me siento en casa en Honduras, España, Colombia, Chile, Paraguay y ese largo etcétera de países que han recibido a mi familia como si fuera oriunda. En efecto, me sentí en casa y no sé qué hacer ni decirles para armar esa gran civilización que todos nos merecemos. El Foro de Madrid no debe servir solo para contrarrestar la amenaza que se ciñe desde hace 30 años con el Foro de Sao Paulo, sino que también debe ser un espacio de integración para que los demócratas retomemos el trabajo conjunto, forjando la nación y la civilización que representamos. Todos somos iberoamericanos. Y juntos combatiremos mejor y con mayor tenacidad los embates que no solo del Foro de Sao Paulo vienen, sino de toda amenaza a nuestra seguridad y permanencia como Estados Libres. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Iberoamérica!